ആദ്യ ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണ് വർഗമൂലം പത്ത് കൂട്ടണം വർഗമൂലം ഇരുപത്തൊമ്പത് കൂട്ടണം വർഗമൂലം നാൽപ്പത് കൂട്ടണം വർഗമൂലം എൺപത്തൊന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ധാരാളം സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു സ്ക്വയർ റൂട്ട് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നാല് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് കാണാം ഈ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കരുതുക ഇത് വളരെ ടഫ് ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പക്ഷേ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നമ്മൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി വണ്ണിന്റെ വർഗമൂലം എന്നുള്ളത് ഒമ്പത് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എൺപത്തൊന്നിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഒമ്പത് സോ ഇനി അടുത്തത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി നയൻ നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഏത് സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് സെവൻ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി നയൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് കൂട്ടണം ഏഴ് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൂട്ടണം ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറ് സോ അത് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്താറ് എന്നുള്ളത് ആറിന്റെ വർഗമാണ് സോ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് തേർട്ടി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നുള്ളത് സിക്സ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഇനി ഇത് പത്ത് കൂട്ടണം ആറ് അത് പതിനാറ് സോ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് നാല് സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ സോ ഈ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള റൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അടുത്ത റൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നീട് അടുത്ത റൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവസാനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ള റൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര അഞ്ച് റേസ് ടു എൻ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആയാൽ അഞ്ച് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്കറിയാം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ വർഗമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇത് ബിക്കംസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് റേസ് ടു എ റേസ് ടു ബി എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എ ഇൻറ്റു ബി സിമിലർലി ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഹോൾ റേസ് ടു ടു എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം ഹിയർ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിക്കോസ് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇനി ഇവിടെ എന്നിന്റെ വില നാല് എന്ന് കിട്ടി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ദർ ഫോർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈവ്
നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം സോ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൈ ബൈ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വൈ ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു സോ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു മൈനസ് വൺ രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒന്ന് സോ അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയാൽ എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ ബി എത്ര ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു എ ബി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ എ ആൻഡ് ബി ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി സോ നമുക്കിവിടെ അത് എഴുതിയാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബിയുടെ തന്നിരിക്കുന്ന വില സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻ ടു ബി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ന്യൂമറേറ്റർ നോക്കാം ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സോ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ സമ്മാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ സം തന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ ഇങ്ങനെയൊരു സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സൂത്രവാക്യം എക്സ് വൈ എന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈ ആ ഒരു സൂത്രവാക്യം ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇവ രണ്ടിലും വൺ എന്നുള്ളത് കോമൺ ആണ് സോ വൺ ഇൻ ടു വൺ അവിടെ വൺ തന്നെ വന്നു അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ വന്നാൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ബൈ സി എന്ന് എഴുതും രണ്ടാമത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിനുള്ള ഫ്രാക്ഷനെ റെസി പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്രമമാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എ ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ബൈ സി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൈ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ബൈ സി ഈ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് സോ ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ വൺ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ന്യൂമറേറ്ററിലും ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ത്രീ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്നിനെ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് സോ എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം
a minus b equal to 12. This is the same thing. A plus b equal to 23. That is a minus b equal to 12. We will do this. We will do this. We will do this. We will do this. A will do this. We 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 will do this. So it is a square minus b square. This is the same thing. We will learn a normal or algebraic expression. We will learn a equation in the same way. A square minus b square equal to a plus b into a square minus b square. This is a square minus b square equal to a plus b into a minus b. This is a square minus b square equal to a plus b into a minus b. This is a square minus b square equal to a plus b into a plus b. This is a square minus b square equal to a plus b into a minus b. So, that is substitute. It is 23 into 12. இது normally 23 into 12 என்ன normal multiply செய்யும் நதினைப் பகரும் நீங்களுக்கு மற்றுரி ரீதியிலும் multiply செய்யாம் that is 23 into நமக்கு இப்படி 12 என்னுலதினே 10 plus 2 என்ன இருதாம் 23 into 10 plus 2 இயுரி நீதில் செய்தால் நீங்களுக்கு பெட்டுந்து multiplication செய்யான் சாதிக்கும் கணம் 23 into ஏதுடு சங்கேயும் பத்துகொண்டு உணிச்சல் நமக்க Similarly, 23 into 2 and 46 kittu. So, it is 230 plus 46. That is 276. So, we have to say that option A is 276. Now, we will see the next question. The next question is, 10 and 30 is 30 and 30 is 30 and 30 is 30 and 30 is 30. 30 percentage of 10 plus 10 percentage of 30 equal to. அப்போல் இவ்வடை ஆதியம் பர்ந்து இருக்குந்து 10 இந்தே 30 சதமானும். 10 இந்தே 30 சதமானும் இந்த பரம்புல் 10 இந்து நம்மக் கரையம் சதமானும். எல்லிகள் percentage இந்த பரம்புல் by 100 என்னான் இடுதுகையில்லே. அப்போல் 30 சதமானும் இந்த பரம்புல் நம்மலாதினே 30 by 100 என்ன இடுது. So it is 10 into 30 by 100 plus அடுத்தது 30 இந்தே 10 சதமானும். இதான நம்மல் கட்டி பிடிக்கேண்டும் ஒரு operation. 10 into 30 by 100 plus 30 into 10 by 100. இது நம்மக்கு எடுதும் போல் இவிடை 0, 0, E2 zeros cancelாகும். அது போல் தனி E1 equationலும் 0, 0, அது போல் தனி E2 zerosும் cancelாகும். So, இவிடை நம்மக்கு கிட்டுந்து 3 plus 3. 3 கூட்டனம் 3 நம்மக்கரையம் 6. So, so நம்முடை செரியாய் உத்தரம் option D6. இனி நமுக்கு அடுத்தை சோதியம் நோக்காம். அடுத்தை சோதியம் இதும் ஒரு சதமானத்தில் உள்ள சோதியமானும். ஒரு சங்கேயுடை 65 சதமானத்தின்டே 20 சதமானும் என்ன பரிந்தது ஏது நிறக்கிறு துள்ளியமானும். சோதிச்சிரிக்குந்து 65% of the 20% of a number is equal to dash. விடை நம்மல் percentageலானும் உத்தரம் காட்டி விடிக்கேண்டுது. சோ, நம்மல் இப்போல் தந்திரிக்குந்து சங்கே X என்ன எடுக்கணம் என்னும் இல்லா. நமக்கு விடை இரண்டு சதமான மாத்தம் எடுத்து நோக்கியாலும் முதி. விடை நம்மக்கு தந்திரிக்குந்து 65 சதமானத்தின்டே 20 சதமானம் 65% நேர்தே பார்ந்து போலி percentage நினை மாட்டி எடுதும் போல் 65 percentage என்னுள்ளது 65 by 100 into அடுத்தது 20 by 100 பக்சி இவிடை நம்மல் options நோக்கன நம்மக்கு தன்னிருக்குந்த options percentageலானுள்ளது ஏதுரி சங்கியையும் percentageலேக்கு convert செய்யும் போல் நம்மல் into 100 என்ன கொடுக்கணம் so இவிடை வரி into 100 என்ன கொடி கொடுக்கேண்டி இருக்கும் so 65 சதமானும் என்னுள்ளதினே 65 by 100 என்னிருதி. அது போல் தனி 20 சதமானும் என்னுள்ளதினே 20 by 100 என்னிருதி. பக்சி நமக்கு கண்டுபிடிக்கேண்டு உத்தரவும் percentageலானும் வேண்டுது. ஏதுரி உத்தரத்தினேம் எல்கில் ஏதுரி சங்கியையும் percentageலேக்கு கட்வர்ச் செய்யும் போல் into 100 என்ன கூடுக்கணும். நமக்கு நம்மில் செய்பல் இவுடை 100, denominatorல் ஒரு 100 இருந்து, numeratorலும் ஒரு 100 இருந்து, இறன்று 100ம் cancelாய் போய் அது போல்தனி இவுடை நோக்கும் போல் 
ഇവിടെ ട്വന്റി സിമിലർലി താഴെ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അറുപത്തി അഞ്ച് ഇന്റു ഇരുപത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം അറുപത്തി അഞ്ച് ഇന്റു ഇരുപത് അറുപത്തി അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് സോ അറുപത്തി അഞ്ച് ഇന്റു ഇരുപത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ആയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പതിമൂന്ന് സോ ഇവിടെ പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് സോ അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്തതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് മടങ്ങ് അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ വൺ ബൈ വൺ ചോദ്യം വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക സോ ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് മടങ്ങ് സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കണം ലതി നമ്പർ ബി എക്സ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സംഖ്യ എത്രയെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് മടങ്ങ് സോ ഒരു സംഖ്യയുടെ സംഖ്യ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു അതിന്റെ എട്ട് മടങ്ങ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ പത്ത് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇത്ര മടങ്ങ് അഞ്ച് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിനെ കൊണ്ട് ആ സംഖ്യയെ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് മടങ്ങ് സോ എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് സോ ഈ എട്ട് മടങ്ങ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സംഖ്യക്ക് തുല്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊടുക്കാം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എട്ട് മടങ്ങ് അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് അതിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സംഖ്യയുടെ വർഗം നമുക്കറിയാം ഈ സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്നുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിനെയാണ് വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് ഇവിടെ തീർന്നില്ല അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് വീണ്ടും അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടിയതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എട്ട് മടങ്ങ് ഇവിടെ എട്ട് മടങ്ങ് എന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് എക്സ് അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടിയത് അതായത് അതിന്റെ വർഗത്തിനോട് അതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇവ രണ്ടും തുല്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെ വിലയാണ് സോ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് നമുക്ക് എക്സിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറാണ് സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നു ഇവിടെ എക്സിനെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു സംഖ്യയെ എൽ എച്ച് എസിൽ നിന്നും ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ അത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ആയി മാറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സംഖ്യ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗുണനമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷനായി മാറും ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണുള്ളത് സോ ഈ എക്സിനെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അത് ഡിവിഷനായി മാറി അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സിനെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ സംഖ്യയെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ആയി മാറും അതായത് സിക്സ് എക്സ് എന്നായി മാറും സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു എൽ എച്ച് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മ